வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் தென்னையை அதிக அளவில் தாக்கக்கூடிய காண்டாமிருக வண்ட பற்றியோ அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாங்கிறத பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வண்டு தென்னையை மட்டும்தான் தாக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது தென்னையை தவிர பாக்கு பனை எண்ணெய் பனை பேரிச்சை போன்ற மரங்களையும் தாக்கி சேதத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் இதனோட தாக்கம் வருஷம் முழுக்க இருந்தாலும் ஜூன்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் தான் அதிக அளவில் இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாழ்க்கை சரிதம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பன்னிரெண்டு மாதங்கள் வளர்ந்த வண்டுகள்லாம் கோடைக்கால இறுதியில் முட்டைய வைக்கும் எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உரக்குழி தென்னை மர குருத்து பகுதியில் மடிந்து போன மர தண்டு பகுதியில் மக்கும் அங்கக கழிவுகள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் முட்டைகளை வைக்கும் இதில் இருந்து ரெண்டு வாரங்களுக்கு அப்புறம் புழுக்கள் வெளியில் வரும் புழுக்கள் வெளில வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் இதோட வளர்ச்சி நிலையில் இருக்கும் இந்த புழுக்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழு கொழுன்னு வெள்ளையாக ஆங்கில எழுத்து சி வடிவத்தில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கூட்டுப்புழு நிலைக்கு போகும் அதாவது உறக்க நிலைக்கு போகும் இந்த நிலையிலிருந்து கோடை ஆரம்பிக்கும் போது வளர்ந்த வண்டுகள் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ஜூன்ல இருந்து இதனோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த வண்டுகளோட தாக்கத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்தோட உச்சியில் குருத்து பகுதியில் தாக்கும் அந்த குருத்தில் துளைய போட்டு மரத்துக்கு உள்ளே போய் வளரும் மொட்டு பகுதியை தாக்கும் அதாவது மென்று சாப்பிட்ரும் இந்த தாக்கத்துக்கு பிறகு மீதி இருக்கிற மரச்சக்கை என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த துளை வழியாகவே மட்டை இடுக்குகளில் வெளியில் தள்ளிடும் இதுபோல தாக்கப்பட்ட குருத்து விரியும் போது ஆங்கில எழுத்து வி போல நமக்கு தெரியும் அதாவது முக்கோண வடிவில் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் தென்னை மரத்தில் இதை வச்சு காண்ட மிருக வண்டோட தாக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குருத்து பகுதியை தாக்குறதால குருத்து வண்டுன்னு இதை அழைக்கலாம் இந்த வண்டு தாக்கத்தால தென்னையோட மகசூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் குறையும் அதனால இதை சரியான நேரத்தில் சரியான முறைகளை கையாண்டு நாம அழிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டுகள் உருவாகாம இருக்க முதல்ல நம்ம அதோட முட்டைகள் புழுக்களை தான் அழிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டைகள் புழுக்கள்லாம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் உரக்குழி மக்கும் அங்கக கழிவுகள் இறந்து போன மரங்கள் இதுலலாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதனால அங்கதான் முதல்ல நாம இதை அழிக்கணும் இறந்து போன மரங்களை தென்னந்தோப்புல இருந்து அப்புறப்படுத்தி அழிக்கணும் எந்தவித அங்கக கழிவுகளும் இல்லாம தோப்பை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முட்டைகள் புழுக்கள்லாம் வந்து உரக்குழியில இருந்து பொறுக்கி நம்ம அழிக்கலாம் மெட்டரைசி மணிசவ்ல என்ற பூஞ்சைய முக்கால் லிட்டர் தண்ணிக்கு கால் லிட்டர் என்ற அளவுல கலந்து எருக்குழியில நம்ம தெளிச்சோம் அப்படின்னா இந்த புழுக்கள் மேலெல்லாம் இந்த நோய் பரவி இறந்து போயிடும் அப்படின்னு நம்ம அழிக்கலாம் அடுத்து வண்டுகளை எப்படி அழிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டாமிருக வண்டோட தாக்கம் மரத்துல தெரிஞ்சா மரத்தோட குருத்து பகுதியில கம்பியால குத்தி வெளியில எடுத்து நம்ம அழிக்கலாம் இது தோப்புல எல்லா மரத்துக்கும் பண்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயம்தான் அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பதிவில் விளக்கு பொறி வச்சு அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் மாலை நேரங்களில் விளக்கு பொறி வச்சு இந்த வண்டுகளை கவர்ந்து நம்ம அழிக்கலாம் இதே போல் இனக்கவர்ச்சி பொறியை பயன்படுத்தியும் வண்டுகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம் காண்டா மிருக வண்டுக்கு ரைனோலூர் என்னும் இனக்கவர்ச்சி பொறியை ரெண்டரை ஏக்கருக்கு ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு நம்ம வச்சு வண்டுகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம் அப்படி வைக்கும்போது வண்டுகள்லாம் இந்த லூரால் கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டு பொறிக்குள்ளே வந்து மாட்டிக்கும் ஒரு வார கால இடைவெளியில் கண்காணிச்சு இதை நம்ம அழிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண் பானையில் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு கிலோ ஆமனக்கு புண்ணாக்க கரைச்சி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த வாசனைக்கு இந்த வண்டுகள்லாம் கவர்ந்து இழுக்கப்படும் இப்படி வரும்போது அந்த தண்ணியில் அந்த கரைசலில் விழுந்து இறந்து போகும் இதையும் நம்ம அப்புறப்படுத்திக்கலாம் வேப்பங்கொட்டை தோலையும் மணலையும் ஒன்றுக்கு ரெண்டுன்ற விகிதத்தில் கலந்து ஒரு மரத்துக்கு நூற்றி ஐம்பது கிராம் என்ற அளவில் நடு குருத்து பகுதியில் மூணு மட்டைகளோட இடுக்கில் நம்ம வைக்கலாம் இப்படி வைக்கிறது மூலமாகவும் நம்ம வண்டுகளை அழிக்க முடியும் இளம் தென்னை கன்றுகளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்றுக்கு மூணு அந்து உருண்டைகள் இளம் கன்றுகளின் அடிப்பாகத்தில் குருத்து பகுதியிலிருந்து மூன்று இலை மடக்குகளில் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை வச்சும் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்போ நான் சொன்ன இந்த முறைகளை எல்லாம் சரியாக ஒருங்கிணைச்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா காண்டாமிருக வண்டு அடியோட நம்ம தென்னந்தோப்பில் இருந்து அழிக்க முடியும் இந்த பதிவை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கி